हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आशा करती हूँ शावाई हेलो आच्छे ना मैं आलम देल ला हेलो आच्छी तो ये टा होच्छे शौकल वाला तो आज के अपने तो शायद हमें जेबी शेट टा शेयर कर बो शेट टा होच्छे कीटो डाइट नहीं किचु कथा बोल बो कीटो डाइट शाम पर के किचु कथा बोल बो एवं एप्पल सिडर भी नगर नहीं किचु कथा अपने देश आते शेयर कर बो आर आज के थंबनेल देखे हो तो एक तो ज़्यादा नोटुन आचेन कीटो डाइट शाम पर के जाने ना वही भावे बाएं दम ही नोटुन ये शाम पर के नोटुन नो जानते पाचेन तारा एक तो अब � जितना कीटो डाइटेड जोन में एकदम परफेक्ट एक टा रेसिपी, अमी की भावे रेसिपी ते की की उपकरण दिए थी, की की उपकरण गुलु बाद दिए थी, शे गुलु शॉप टाइ अमी डिटेले राना जोखन कर बो तक हम देखा बो, तो आशा कुछ ही वीडियो टा प्रथम थी के शेष पर जोन तो देख बेन, आर है, ज़्यादा हमार चैनले नो तो माने चैनल ठीक है एक नो सब्सक्राइब करें नहीं प्लीज हमारे चैनल ठीक है सब्सक्राइब करों अमार पूरा तो चैनल टा ज़्यादा देख चेन बा अमार पूरा तो फ्रेंड ज़्यादा आचेन तारा अमार इन तो चैनल टा तो अमाके शब्दशुमाए पूरा तो चैनल टा मतलब सपोर्ट कर बेन आशा करी ए ही चैनल टा तो अमी खूब शुंदर शुंदर रेसिपी डाइट रेसिपी तार पर हो चें वैरायटीज रेसिपी विभिन्न ब्लॉग अपने देश आते तुले थोड़ा चेस्टा कर बो जो दी अपने देश सपोर्ट पाई तो आशा करी अपने आमा के पूरा तो चैनल टा मतो इन तो चैनल टा ते सपोर्ट कर बेन आशे प पूरे पूरे सपोर्ट कर बैं तो ऐसे जाइ हो कमी देखी दी थी एप्पल सिडर बिना कटनी नहीं आने के लिए कॉन्फ्यूशन आ चाहे जो इटा उइत मादर की ना बा उइत मादर की रोकों धरने तो इम बार बार देखी दी थी देखते पाचन उइत द मादर एप्पल सिडर ऑर्गेनिक एप्पल सिडर बिना कर उइत द मादर अपना र देखे किन बैं आर प्राइस � पंचाश टक में भी हमारे कस्ते के नहीं अच्छे हमारे ठीक मौने नहीं ये टा होते हैं छोटा साइज़ टा और बड़ा साइज़ टा हो बे अगर उसको दस टकर मोतो कम बेशी होते पड़े जाएगा उन्हों जाए तो यही तो तो आमी जस्ट टा कर बो आपना देर के शुंदर शुंदर डाइट रेसिपी कुल देर और इन्शाल्लाह कीटो खेते तबे लेबु पानी टक खेते पार्वन तबे आपना देश जोधी शरीरे अन्न कोनो प्रॉब्लम ना था के अशुले डाइट कोड़ाटा जे शब्दों में समाधान ताना आपना देर प्रत्येक री शारीरिक समस्या शारीरिक शुभिदा शुभिदा बुझे तार पर डाइट करते होए आर ओजन कमानो टक इन तो आमदेर मेन इच्छा ना आमदेर मेन टारगेट होच्छे शुष्� शेटा किन्तु एकदम ही भूल धारो ना आमर काचे मने होए शुष्ट थकटा हो छे जरूरी आमदर जोड़नो तो अनेके अब बोलें जे थायरोइड प्रॉब्लम आच्छे बट डायबिटीज के प्रॉब्लम आच्छे तो तादेक है ट्रेमी बोल बो जे कुनो डाइटेशन शियाने पढ़ा पढ़ा मशहूर नहीं है डाइटर शुरू करा टाइ बेटर कारण एक-एक � प्रॉब्लम तार एक रकम ना तो आर बेशी कथा बोल बोना ये पढ़े मूल रेसिपी तो चला जावो तो आज के रेसिपी टा एक टू इंटरेस्टिंग आप लोग देखा चाहे भालो लग बे मैं आगे बोले थी जो डाइट कर बे ना वार रोस्ट खा बे नेटा वार कैमरन कथा तो थाकून शाथी थाकून देखते थाकून ना मिकी की उपकरण दिए तो यही तो आमी चोले अच्छी किचन है आमी देखते पाचन गम नहीं थी टोमेटो काट बादाम दुई टा जट्टा होच्छे काजू बादाम और होच्छे काचा मोइस ये गुलाम ही भालो करे ब्लेंडर ब्लेंड करे नहीं बो आर साथे आरो मसला जाजा थाक बे आमी रान्नर कोट्टे कोट्टे मिश अब देखिए दी बो ये गुलाके ब्लेंड करे नहीं � 
সাধারণত তো আমরা যখন নরমাল ওয়েতে রোস্ট রান্না করি সেক্ষেত্রে কিন্তু টক দই দিয়ে আমরা মেরিনেটটা করে রাখি অনেক ক্ষেত্রে লেবু লবণটা দিয়েও করি বা টক দইটাই বেশি ইউজ করি তো আমি কিন্তু এখানে টক দইটাকে স্ক্রিপ করেছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি ফ্রাই প্যানে ঘি দিয়ে দিয়েছি এটা কিন্তু একদমই খাঁটি ফ্রেশ ঘি কিটো ডাইটে ঘি খাওয়ার কথা বলা হয়েছে আর হচ্ছে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে এটা খাঁটি তো আমি ঘিটা দিয়েছি অলিভ অয়েলটা দিলে আমার কাছে একটু কেমন যেন লাগে তাই আমি ঘি দিয়েছি আপনারা চাইলে অলিভ অয়েল দিয়েও রান্না করতে পারেন আমি দিয়ে দিচ্ছি এলাচ দারচিনি তেজপাতা তো নর্মাল ডায়েটে আমরা অনেক সময় সরি নর্মাল রোস্ট যখন করি তখন কিন্তু আমরা সয়াবিনও ইউজ করি অনেক ক্ষেত্রে ঘিটা ইউজ করি বাট পরিমাণটা একটু কম হয় তো আমি এখানে খুব বেশি পরিমাণে দিইনি আর আরেকটা জিনিস আমি বাদ দিয়েছি যে রোস্টটাকে কিন্তু ডিপ ফ্রাই করিনি রোস্ট করার ক্ষেত্রে মাংসগুলোকে কিন্তু সাধারণত ডুবো তেলে ভেজে নিতে হয় যদি পারফেক্ট বিয়ে বাড়ির রোস্ট খেতে চান বাট আমি কিন্তু সেরকম করিনি আমি হালকা ওই যে ঘিয়ের ভিতরেই মাংসটাকে একটু হালকা নেড়ে চেড়ে মানে কালারটা কাঁচা কালারটা যাতে চলে যায় সেই ভাবে একটু ভেজে নিব আমি কিন্তু ডুবো তেলে ভাজছি না তো এই যে ছোট ছোট কিছু কিছু টেকনিক অ্যাপ্লাই করি কিন্তু আমি আমার ডায়েটের রেসিপিটা তো করে ফেলছি যে সব সময় আসলে এক ঘেয়ে আমি খাবার কিন্তু খেতে ভালো লাগে না একটু খাবারে ভিন্নতা আনতে হয় এবার আমি সব মশলাগুলো ব্লেন্ড করা মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি যেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি আর ব্লেন্ড করার পরে আমি মাংসের সাথেই দিয়েছি খুব বেশি মাংসটাকে ফ্রাই করব না এবার দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা রসুন বাটা পেঁয়াজ বাটাও একটু দিয়েছি কারণ আমি এখানে আরেকটা জিনিস বাদ দিয়েছি পেঁয়াজ বেরেস্তা পেঁয়াজ বেরেস্তা করতে গেলে কিন্তু ডুবো তেলের প্রয়োজন হয় তো আমি ডুবো তেলের রান্নাটা কিন্তু করছি না আমি পেঁয়াজ বেরেস্তাটাকে স্ক্রিপ করছি তো এই যে আপনারা যদি কিছু টেকনিক এভাবে অ্যাপ্লাই করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ডায়েটেও কিন্তু আপনারা রোস্ট খেতে পারবেন তাতে কোনো প্রবলেম নেই যে যে দেখতে পাচ্ছেন এবার আমি ভালো করে কষিয়ে নেব মশলাগুলোকে ভালো মতো যখন কষানো হয়ে যাবে তখন আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেব তো ভালো মতো কিন্তু মশলাটাকে কষাতে হবে আসলে যে কোনো রান্নার কষানোটা মশলা কষানোর উপরে রান্নার টেস্টটা কিন্তু বেড়ে যায় দ্বিগুণ তো আপনারা সাথেই থাকুন আর ইনশাল্লাহ আগামী দিন আমি আপনাদের জন্য আরও সুন্দর সুন্দর কিটো রেসিপি প্লাস কিটো ডায়েটের সারা দিনের প্ল্যান মানে কীভাবে আপনারা করবেন আরও অন্যান্য জিনিস আপনাদের সামনে তুলে ধরবো ইনশাল্লাহ আপনারা সাথেই থাকুন আর আমি দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়া আপনারা চাইলে কালো মরিচ গুঁড়াটাও দিতে পারেন আমি মানে কালো গোলমরিচের গুঁড়াটা দিতে পারেন আমার কাছে ওটা নেই আমি তাই সাদা গোলমরিচ গুঁড়াটা দিয়েছি আর আরেকটা জিনিস আমি কিন্তু দেইনি চিনিটা বাদ দিয়েছি আর টকটাও বাদ দিয়েছি বাট টেস্টটা কিন্তু একদম খারাপ আসেনি একদমই যে পারফেক্ট রোস্টেড টেস্ট মানে হয়েছে সেরকমও না আবার ফেলে দেওয়ার মতোও না আর কি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো অবস্থা হয়েছে ডায়েট করব বলে কি খাবো না কিছু থাকি করে হয় তাই না তো আপনারাও ট্রাই করে বলবেন জানাবেন আমাকে কমেন্টসে কেমন হয়েছে আর যারা করেছেন তাদেরও রেসিপিটা কেমন হয়েছে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আশা করি ভালো লাগবে তো এই তো মাংসটা ভালো মতো কিন্তু কষিয়ে নিচ্ছি আমি যেহেতু মশলার একটা কাঁচা গন্ধ থাকলে কিন্তু ভালো লাগবে না এ পর্যায়ে আপনারা কিন্তু চাইলে প্রেশার কুকারে দিয়ে দিতে পারেন যদি নরম মাংসটা খেতে চান আমি প্রেশার কুকারে দিব না যেহেতু এটা দেশি মুরগি সোনালি যেটা ওইটা অত বেশি সময়ও লাগে না আর মেরিনেট আমি করে রেখেছিলাম আধা ঘন্টা আগে তাই আশা করছি যে নরম হয়ে যাবে এবার আমি ব্লেন্ডারে যে মশলাগুলো ছিল সেগুলোকে পানিতে ধুয়ে দিয়ে দিয়েছি কারণ মশলাগুলোকে আমি ফেলতে চাইনি আর যে কোনো জিনিসে অপচয় করাটা আমার কাছে ভালো মনে হয় না অপচয় করা ঠিকও না সবার জন্যই জানি না কে কীভাবে নেবে অনেকে ভাবতে পারে যে কীরকম তো যাই হোক আমারটা আমার ওপেনিয়ন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এবার আমি আরও পানি দিব কারণ পানি আরও লাগবে আর কিছু পানি আর আর একটু পানি দিতে হবে পানিটা এখন আপনাদের আন্দাজ মতো আমি লবণও দিচ্ছি একটু লবণ আর একটু লাগবে তো প্লিজ যাওয়ার আগে আরেকটা কথা আমি বলছি যে আমার চ্যানেলটিকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেল আর হচ্ছে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন যাতে করে আমার ভিডিওগুলো সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় আর বেশি বেশি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করুন আর আপনারা যদি এভাবে আমাকে সাপোর্ট করে যান তাহলে কিন্তু আমি আপনাদের সামনে আরও সুন্দর সুন্দর জিনিস তুলে ধরার 
মানে ধরতে পারবো আপনাদের আশা করি একটু হলো উপকারে আসবে আর আপনারা কিরকম ধরনের ভিডিও দেখতে চাচ্ছেন আমাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আমি ওইভাবে আপনাদের জন্য ভিডিও রেডি করার চেষ্টা করব আর কোনো সাজেশন থাকলে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন আমি আপনাদের সাজেশনগুলো মেনে নেওয়ার ট্রাই করব আমি অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমাস্বরূপ দৃষ্টিতে দেখবেন আর এই যে আমি এখন এ পর্যায়ে পাঁচটার মতো কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন পানি শুকিয়ে গিয়েছে মাংসটা কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবার নামিয়ে নেওয়ার পালা আর বেশ খানিকটা তেল কিন্তু উপরে উঠে আসছে তো এবার আমি একটুখানি ফ্লেভারের জন্য সামান্য কাঁচা যে ঘিটা নামানোর আগে এই যে আমি একটু ঘি দিচ্ছি এটা একটা সুন্দর ফ্লেভার আসবে তো আমি কিন্তু রান্নার সময় খুব বেশি ঘি দেইনি এখন একটু ঘিটা দিয়ে দিচ্ছি একদম ফ্রেশ ঘিটা দিয়ে দিচ্ছি এটার একটা সুন্দর ফ্লেভার আসে ভালো লাগবে আপনারা এভাবে করে দেখবেন আশা করি কেউ নিরাশ হবেন না তো এবার সার্ভ করে নেওয়ার পালা তো আসলে যে কোনো জিনিস পরিবেশন করাটাও অনেক পরিবেশনের উপরে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে একটা সুন্দর লোভনীয় খাবার যদি সুন্দর মতো পরিবেশন করা হয় সেটা কিন্তু আরও বেশি লোভনীয় হয়ে যায় তো আমি একটু ট্রাই করছি একদম সিম্পল এতে পরিবেশন করার তো আমি যে একটা প্লেট নিয়ে নিচ্ছি একটু লেটুস নিয়ে নেব লেটুসটা আমরা খালি খেয়ে ফেলতে পারবো কারণ এটা সালাদ হিসেবে আমরা ব্যবহার করে থাকি তো আমি লেটুসটা নিচ্ছি লেটুসটা প্লেটের চারোপাশে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি ও ভেতরে রোস্টগুলো দিয়ে দিব আর আপনারা চাইলে এখানে শশা প্লাস টমেটো টমেটোটা আমি দিব না এই জন্য কারণ আমি কিন্তু রোস্টে একটু টমেটো দিয়েছি তো এখন আর টমেটো দিব না আর কিটো ডাইটে কিন্তু টমেটোর পরিমাণটা খুব বেশি খাওয়া যায় না তো আসলে ডেকোরেশনের জন্য দিলে অনেকে অনেক সময় ভুল করে ফেলবে যে হয়তো আমি টমেটো খুব বেশি খাচ্ছি তাই ডেকোরেশনের জন্য আমি দিচ্ছি না আমি শুধু লেটুস দিয়েই একটু সাজিয়ে নিচ্ছি তো কেমন হলো আজকের রেসিপিটা আমাকে কমেন্টস করে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন আর আপনারা যারা তৈরি করবেন তৈরি করে খাবেন আপনাদের মানে অভিজ্ঞতাটা বা কেমন লাগছে আপনাদের কাছে আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন তাতে কিন্তু আমারও একটু ভালো লাগবে তো এই তো আজকের রেসিপি তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আগামী দিন অন্য কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন এবং অবশ্যই নিজেরা নিজেদের শরীরের যত্ন নেবেন আসলে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে কোনো কিছু ভালো লাগে না দুনিয়াতে তো শরীর যদি ভালো থাকে তাহলে সব কিছু ভালো থাকে আর শরীর ভালো না থাকলে কোনো কিছুই ভালো লাগে না তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ আগামী দিন আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ সবাইকে